Добрый день, друзья! Сегодня мы с вами анализируем состав кондиционера для сухих волос из серии Nano Organic. Это кондиционер без силиконов, он предназначен для умеренно поврежденных волос. Умеренно поврежденные – это, например, длинные волосы, которые окрашивались только тон в тон. По длине они в любом случае будут сухими и немножко поврежденными, но менее повреждены, чем волосы, например, после окраски на 3-4 тонны и после обесцвечивания, потому что такие волосы, и тем более после химической завивки. Вот такие волосы относятся уже к сильно поврежденным, а если волосы или длинные, но деликатно окрашивались, или средней длины, но окрашивались не более чем на 2 тона, или вы достаточно часто используете горячую укладку. Это та ситуация, как раз, когда линейка наноорганик под линейка для сухих волос подойдет идеально. Чем принципиально отличаются кондиционеры от бальзамов и масок? Дело в том, что кондиционеры предназначены для экспресс-ухода. Если маска по умолчанию рассчитана на то, что у нее достаточно длительное время экспозиции, то есть на, на волосах у нее необходимо выдерживать ну, никак не меньше 5 минут, а в принципе нужно 15-20 минут. Причем можно оставлять на 30-40 минут. А почему? Потому что в масках снижена в норме снижена концентрация катионных пав, которые с одной стороны разглаживают чешуйки, кутикулы, помогают им прилегать к поверхности волоса и, соответственно, придает блескость, гладкость и легкую расчесываемость. С другой стороны, катионные павы все равно остаются катионными павами, то есть павами по сути своего действия. И если, например, в маску заложить большое количество катионных пав, достаточно мощных, и держать ее долго, то поскольку это все-таки павы, хоть и слабые, катион у нас относится к слабо обезжиривающим, они все равно начнут вымывать кожный себум из-под чешуи кутикулы, нарушая герметичность кутикулы, несмотря на то, что благодаря своим катионным характеристикам, катионному характеру, они чешуйки кутикулы к стволу, к стволу волоса прижимают. Поэтому принципиальное отличие какое? Бальзамы и маски, которые которые предназначены для длительного выдерживания на волосах, там сниженное количество катионных пав и увеличенное количество тех активов, которым требуется длительное время на то, чтобы проникнуть в волосы. И а, в случае кондиционеров, которые предназначены для экспресс-ухода, то есть вы их держите 3-5 минут на волосах, ситуация наоборот. Там больше кладется катионных пав а, для того, чтобы быстрее они подействовали и чешуйки, а, кутикулы прижались к стволу волоса, волос стал блестящим и гладким. Но при этом меньшее количество тех активов, которые требуют времени для проникновения в волос. То есть, например, в кондиционерах... А, по предпочтительны свободные аминокислоты и глубоко гидролизованные белки, чем, например, обычные гидролизаты белков. Почему? Потому что они просто не успеют проникнуть в волосы. И, например, масла в кондиционерах не успевают, объективно просто не успевают проникать между чешуйками кутикулы. То есть масла в кондиционерах выполняют только защитную внешнюю функцию, образуя тоненький гидрофобизирующий слой, который будет отталкивать влагу, ну и заодно еще придавать дополнительный блеск волосам. Если в этих маслах есть антиоксиданты, вообще замечательно, они тогда еще и немножечко будут компенсировать повреждения из-за прооксидантов. В этом кондиционере у нас использован кондиционирующий катионный пав растительного происхождения. Единственный, который на текущий момент разрешен космосом, это дистероилэтил демониум хлорид. В качестве... Сейчас помечаю, что это капав. В качестве загустителя использован цитиариловый спирт. Компонентами жировой фазы еще являются масло конопли и масло органа. Масло органа очень хорошо образует вот эту гидрофобизирующую пленочку, придавая блеск. И есть еще жировое вещество витамин F, но я его выделю вместе с коньячной камедью. Почему? Потому что вот эта вот композиция коньячной камеди и витамин F является одной из эффективных альтернатив силиконом в плане ухода за волосами, потому что конечная камень полисахарид, несмотря на то, что она жира не растворима, она водорастворима, а витамин F, наоборот, это жировые вещества, они растворяются в жирах, вместе они образуют очень интересную структуру, почему-то вот именно синергизируя. Витамин F изначально, естественно, тоже будет образовывать гидрофобизирующую пленочку, но вот в смеси с конечной каменью, с полисахаридной сеточкой, 
щеточкой, которая будет оставаться после смывания водой, они очень хорошо придают блеск и разглаживают. Поэтому выделю их как отдельные активы. Комплекс экстрактов. Это у нас липа, хвощ, алоэ и лопух. В первую очередь эти экстракты для ствола волоса полезны своими полисахаридами. Любые полисахариды хорошо помогают волосу удерживать влагу, а сухие волосы характерны тем, что кутикула стала достаточно рыхлой, и перестает, она теряет свою герметичность, и волосу сложнее удерживать оптимальный баланс влаги внутри. Оптимальный баланс влаги где-то от 8 до 15%. Больше плоховато, потому что волосы начинают терять механическую прочность. Это характерно для волокнистых белковых структур, когда они намокают, они теряют механическую прочность. Меньше плохо, а волосы становятся хрупкими, начинают обламываться. Но для того, чтобы удерживалась вот, вот, вот этот оптимальный процент влаги, который очень быстро нарушается, например, при горячей укладке, когда вы слышите характерный звук и видите вот этот пар, порог, который поднимается над волосами, это как раз испаряется вот это оптимальное содержание влаги, остаются микропустоты в структурах волоса. И после этого волосы достаточно легко начинают пересыхать, становиться хрупкими и обламываться. И вот как раз для этих ситуаций необходимо включение хумектантов, водорастворимых влагоудерживающих компонентов в, в такие формулы для длины волос, потому что они помогают волосам удерживать оптимальное количество влаги, которое будет предупреждать их пересыхание и хрупкость. Сюда же относится про витамин В5 пантенол, который в случае контакта с кожей головы выполнял бы противовоспалительную функцию, но здесь он выполняет именно увлажняющие функции. Напомню, что кондиционеры бальзам маски мы не наносим на кожу головы, мы их наносим, отступая несколько сантиметров от кожи головы и корней волос. Пребиотик сорбитол тоже, на самом деле, здесь не выполняет пребиотических функций, он выполняет увлажняющую функцию, как любые сахарные спирты, потому что для кожи он бы работал еще и как пребиотик, но в случае ствола волоса нам там микробиом на стволе волоса не нужен. Молочная кислота – еще один благоудерживающий компонент, а вот лимонка и янтарка у нас являются просто технологическими компонентами, корректорами PH. Дело в том, что оптимальный PH средств для ствола волоса достаточно кислый, он до 5 всегда, то есть от 4 до 5, можно даже 3,5 использовать. Витамин С тоже сюда же, это технологические компоненты корректоры PH. Поэтому обязательно добавляйте корректоры PH в подобные уходовые средства. Даже если вы просто ополоснете слабым раствором кислот волоса после мытья шампунем, вы сразу же заметите, все равно волосы разглаживаются. Менее эффективно, чем после кондиционеров, бальзамов и масок, но разглаживаются. Почему? Потому что любые кислоты, вот взяли там лимонный сок, да, развели сок полулимона в литре воды, ополосните волосы и увидите, что такой легкий кондиционирующий эффект есть. Просто любые кислоты, это все Всегда катионный характер – это избыток водородных ионов в воде, которые вот это, как раз любые катионные растворы начинают разглаживать волосы, заставлять чешуйки кутикулы, кутикулу плотно прилегать к стволу, и за счет этого как раз придается блеск. Использован наш стандартный мягкий экосертовский консервант, натуральные пищевые ароматизаторы. Витамин А здесь не является каким-то активом, он просто он в очень низкой дозировке, поэтому совершенно спокойно кондиционер можно использовать при беременности. Он является просто антиоксидантом, так же как и витамин Е, это здесь не активы, это антиоксиданты для самой рецептуры вот этого кондиционера. В результате мы получаем очень хорошо сбалансированное средство для экспресс-ухода, которое имеет смысл использовать рутинно между использованием масок, потому что маску там каждый день, особенно если вы моете волосы, или через день использовать просто не хватит времени, маску в идеале нужно держать на волосах минут 15-20, можно полчасика подержать, то в промежутках между использованием маски как раз оптимальное использование кондиционера, это экономия времени, он позволяет за 3-4 минутки 
хорошо разгладить волосы, придать блеск, при этом совершенно их не переутяжеляя. Чем грешат, кстати, многие кондиционеры, которые содержат силиконы, они первый день, первый раз оказывают просто обшивательное действие, получается такой бриллиантовый стеклянный блеск, но если несколько раз подряд их поиспользовать, волосы переутяжеляются, и силиконовые пленки смываются очень тяжело. Особенно, если использовались не оптимальные силиконы, типа модимитикона, а использовались, например, пленка образующие сильно пленкообразующий фенилтриметикон или высокомолекулярный димитикон, которые вот при регулярном использовании уже могут превращать волосы в такие жирные сосульки. Тогда приходится использовать очищающие шампуни с жесткими сульфатными палами. Вот а, а, при использовании кондиционеров и масок без силикона вам вообще не требуется использование очищающих шампуней, потому что не образуется ни на волосах, ни на коже головы а, каких-то сложно смываемых пленок. То есть это такое безопасное, эффективное, а, комфортное экспресс-средство для ухода за волосами. На сегодня пока все. Всем отличного дня!